పిడుగురాల పట్టణంలో మంచినీటి సరఫరా మరియు ఏఐబి ప్రాజెక్ట్ పట్టణాభివృద్దిపై సమీక్షా సమావేశాన్ని పట్టణంలోని స్థానిక వాసవి కళ్యాణ మండపంలో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా గురుజాల శాసనసభ్యులు ఎరపతినేని శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ గడిచిన నాలుగు సంవత్సరాలలో ఇరవై కోట్ల రూపాయలతో పిడుగురాళ్ల పట్టణంలో అభివృద్ది పనులను చేపట్టి పూర్తి చేయడం జరిగిందని అదేవిధంగా రాబోయే సంవత్సరం లోపు నూట ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది సున్నా కోట్లతో మిగిలిన అభివృద్ది పనులను పూర్తి చేస్తామని తెలిపారు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ అనే పథకంలో కేవలం పిడుగురాళ్ల మున్సిపాలిటీకి మాత్రమే అధిక సంఖ్యలో ఇళ్లు మంజూరు కావడం పట్టణ ప్రజలకు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన సువర్ణ అవకాశమని ఎమ్మెల్యే అన్నారు అదేవిధంగా వచ్చే వేసవి కాలంలోగా పట్టణంలోని పద్దెనిమిది వార్డులకు పూర్తిగా కృష్ణా నీటిని అందించడంలో అధికారులు చేపట్టిన పనులకు త్వరగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు అదేవిధంగా జానపాడు రోడ్ మరియు పిల్లుట్ల రోడ్ సెంట్రల్ డివైడర్లతో పాటు లైటింగ్ పనులను సుందరీకరంగా తీర్చిదిద్దుతామని అన్నారు కాబట్టి అధికారులందరూ తమ సూచనలు తెలిపినట్లయితే ప్రజాప్రతినిధులచే సహకారం అందించే విధంగా చూస్తామని తెలిపారు అనంతరం వార్డు కౌన్సిలర్లతో మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అందిస్తున్నటువంటి అనేక సంక్షేమ పథకాల గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు పార్టీలకు అతీతంగా సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు అందించాలని ఎక్కడైనా అభివృద్ది పనులలో లోపం జరిగినట్లయితే తన దృష్టికి తీసుకురావాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యేతో పాటు మున్సిపల్ చైర్మన్ భవనాసి హైమావతి ఎల్లారావు వైస్ చైర్మన్ అద్దంకి బాబు జీడిసిసి బ్యాంక్ డైరెక్టర్ వడ్డపల్లి సర్వేశ్వరరావు గురుజాల ఆర్డీఓ మురళి పిడుగురాళ్ల తహసీల్దారులు రవిబాబు మంచినేటి పథకం అధికారులు ఆర్ఎన్బీ అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు కౌన్సిలర్లు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు పెద్ద గ్రాండ్ అనేది పిడుగురాళ్ల పట్టణానికి వచ్చింది అది ఏదైనంటే హౌసింగ్ ఫరాలు దాదాపు అలాగే మరి మరి శ్రీనివాసరావు గారు ఆయుర్వేద సంఘం దేశంలో ఉంది అవన్నీ కలుపుకుంటే ఒక మూడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు ఒక హౌసింగ్ అంటే ఎందుకున్నాయంటే ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా ఎవరు పని చేస్తారో ఆలోచిస్తారు 
మన ఎందుకు తెలుగుదేశం అధికారంలోకి వచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకు వచ్చారు అధికారంలోకి ఒక్కరు బాగానే అభివృద్ధి చేయగలుగుతాడు లేదా అధికారంలో కూడా అదే ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ రాష్ట్రానికి నిధులు కోరుతున్నా ఏదైతే రైతునామా బిల్లు కూడా ఇబ్బంది ఆధులు ఉంటున్నా రైతునామా మనం చేస్తా ఉన్నాం మన డబ్బులు ఎక్కడ అవుతా ఉన్నాయి చెప్పండి ఇక్కడ మున్సిపాలిటీ ఎన్ని ఉన్నాయి రాష్ట్రంలో మనకే విధంగా కోర్టులు వస్తే ఎన్ని ఉన్నాయి మున్సిపాలిటీలు అది గ్రామ పంచాయతీలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు గ్రామ పంచాయతీ నాలుగైదు కోర్టులు వస్తే ఎన్ని గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి ఈ పెన్షన్ లేని రెండు వందల రూపాయల పెన్షన్ వెయ్యి రూపాయలు లేని మళ్ళీ నిన్న రెండు వేల పెన్షన్లు నాకు పత్రిక కూడా వేయండి మళ్ళీ ఇంకో రెండు వేల ఎన్నికల్లో మళ్ళీ ఇస్తారు అడిగిన రేషన్ కార్డు ఇస్తా ఉన్నారు అంటే ప్రభుత్వం ఒక మనిషి ఉన్న దగ్గర నుంచి మంచి చదివేంత వరకు కూడా ఏమేమి కావాలో సామాన్యుడికి పేదవాడికి అవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది ఈరోజు పేదవాడు ఎస్సీలకి పెళ్లి చేసుకుంటే ఇస్తా ఉన్నారు ఎస్టీలకి ఇస్తా ఉన్నారు మైనార్టీలకి ఇస్తా ఉన్నారు బీసీకి పెట్టారు బాపులకి పెట్టారు ఒకటే కాదు అన్ని కులాలు కూడా ఈరోజు పెట్టి పిల్లలు పెళ్లి చేసుకుంటే కూడా ఆర్థిక సాయం చేస్తా